Hola, soy David de Diego, experto en movilidad eléctrica y sostenibilidad de AT Academia del Transportista. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la eficiencia del camión eléctrico. ¡Comenzamos! Y la mejor manera de explicar algo novedoso como es la movilidad eléctrica y en este caso el camión eléctrico es referirnos a algo que ya conocemos, como es el camión de combustión, el camión diésel. En el camión diésel, de la totalidad del combustible de ese gasoil que hay en el depósito, eh, lo que llega realmente de la energía ya acumulada en ese gasoil a las ruedas es el 25%, es decir, del 100% de la energía acumulada, solamente llega un 25% a las ruedas. El resto se eh, disipa a través de calor, rozamiento e ineficiencias de los motores diésel. Es decir, una cuarta parte de la energía acumulada es lo que llega realmente a las ruedas. Por supuesto que estamos generalizando. Eh, en algunos casos, en algún tipo de camión será el 30, en otro el 20, pero la media por parte de toda la literatura científica y técnica, habla de eso, aproximadamente un 25%. La movilidad eléctrica es mucho más eficiente. Del total de la energía que podemos acumular en las baterías de un camión eléctrico, del 100% de esa energía acumulada en las baterías, en el mejor de los casos hay cálculos que en los vehículos eléctricos llega el 95% a las ruedas. Pero como siempre, utilizar casos extremos o casos puntuales no nos daría una idea real. Lo ideal es hablar de una media. Y volvemos a la media de, de, la, de la movilidad eléctrica y de los camiones eléctricos. Podríamos hablar que del 100% de la energía acumulada en las baterías a las ruedas llega el 75%. Hay muy poco rozamiento, muy poca pérdida por eficiencia energética por disipación de calor. Realmente, si recordamos cómo funciona un motor de combustión, podemos entender que ese sistema de refrigeración, el reador, el sistema de toda esa tubería que lo que hace es rebajar la temperatura de funcionamiento del motor para que no supere unos mínimos o unos máximos que pudiese dañar la estructura, eso no ocurre con la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica sí que es cierto que tiene un sistema de refrigeración, pero no al mismo nivel que un motor de combustión. Es que los sistemas, tanto baterías como la electrónica de potencia, se mantenga a una temperatura estable. Difícilmente podríamos gripar un motor eléctrico o un sistema de un camión eléctrico, pero sí, sería muy fácil gripar un motor de combustión, un motor diésel, simplemente cortándole el sistema de refrigeración. Por lo tanto, tenemos una clave que es la temperatura de trabajo de la movilidad eléctrica, mucho más, mucho más baja, inferior a los vehículos de combustión, y por supuesto esa eficiencia. El motor eléctrico o el sistema de un camión eléctrico es cuatro veces, entre tres y cuatro veces, más eficiente que un camión de combustión. De ahí una de las razones fundamentales del cambio de tecnología de movilidad en combustión a movilidad eléctrica. Bueno, espero que haya podido aclarar las dudas que genera la movilidad eléctrica, pero si no es así, recuerda que aún tienes la oportunidad de suscribirte a nuestro canal. Es la mejor opción para estar actualizado en el sector, no lo dudes. Te esperamos y buena ruta.